உங்கள் பேவரட் சீரியலின் புல் எபிசோடுகளை சன் டிவியில் ஒளிபரப்பான உடனே சன் நெக்ஸ்டில் ஃப்ரீயா பாருங்க இப்போதே ஆப் டவுன்லோட் செய்யுங்கள் ஆனா என் பொண்ணு கழுத்துல மட்டும் தாலியை கட்டிடுங்க அதுதான் நல்லது நான் உங்களை கடத்தி வச்சுட்டு கல்யாணத்தை முடிக்க துணிஞ்சானா கயல் குடும்பத்தை வேரோடு அழிச்சிட்டு உங்களுக்கு என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் பண்ணி வைக்க எவ்வளவு நேரம் ஆகும் சும்மா ஒரு பேச்சுக்கு சொல்றேன்னு மட்டும் நினைச்சிடாதீங்க மாப்பிள என்னை பத்தி உங்களுக்கு நல்லா தெரியும்னு நினைக்கிறேன் என் மக வாழ்க்கைக்கு ஒரு பிரச்சனைனா கயல் குடும்பத்தில் இருக்க ஒருத்தரை நான் உயிரோட விட மாட்டேன் எல்லாரையும் பரலோகத்துக்கு அனுப்பிடுவேன் அதை என்னால் செய்ய முடியும் குறிப்பா ஓ வாரிசுன்னு ஒன்று வளர்றது இல்லை அது இந்த மண்ணை தொடாத மாதிரி பண்ணிடுவேன் ஜாக்கிரதை யாருக்கும் எந்த சேதாரமும் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சிங்கன்னா நாளைக்கு என் பொண்ணு கழுத்துல தாலி கட்டுறீங்க இல்லை நான் சொன்னதை செஞ்சுக்கிட்டு போய்கிட்டே இருப்பேன் என்ன மிரட்டுறீங்களா நீங்க தங்கச்சி பையன் மாப்பிள என் வீட்டுக்கு மாப்பிள்ளைய வர போறீங்க உங்களை போய் நான் மிரட்டுவனா மாமா வேண்டாம் என்ன தேவி கூட வாழ விடுங்க உங்களை நான் கையெடுத்து கும்பிட்டு கேட்டுக்கிறேன் மா சொல்லுங்க மா என்ன தடா சொல்ல சொல்ற என் அண்ணன் என்ன முடிவெடுத்தா அது நியாயமா தான் இருக்கும் ஏமா இவர் கூட சேர்ந்து இவ்வளவு கேவலமா மாறிட்டீங்க அவர் கொலை பண்ற அளவுக்கு பேசிக்கிட்டு இருக்காரு நீங்க என்னமா அவர் எடுக்கிற முடிவுல கரெக்ட்ன்றீங்க ஆமாண்டா அவர் என்ன அப்படி தப்பா சொல்லிட்டாரு கயல் குடும்பத்தில் உன்னை தள்ளி விடுறதுக்கு பதிலா அதுங்களை கொண்ணிட்டு கூட உமாவுக்கு உன்னை கட்டி வைக்கலாம் அந்த அளவுக்கு எனக்கும் என் அண்ணனுக்கும் கயல் குடும்பத்து மேல வெறுப்பு இருக்கு இத பாரு இதுக்கப்புறம் நடக்க போற எதுக்கும் நான் பொறுப்பு இல்ல எல்லாமே உன் கையில தான் இருக்கு நீ அமைதியா எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம நாளைக்கு உமா கழுத்துல தாலி கட்டினா எல்லாம் சுமூகமா முடிஞ்சிடும் இல்லன்னா எனக்கு தெரியாத சொல்லிட்டேன் மாப்பிள என் பொண்ணு ஒரு தடவை ஏமாந்ததே என்னால தாங்கிக்க முடியல அப்பவே கையிலையும் அவ குடும்பத்தை ஏதாவது பண்ணணும் தோணுச்சு ஆனா ஏதோ அவங்க நல்ல நேரம் என் பொண்ணு எல்லாத்தையும் தடுத்துட்டான் ஆனா திரும்பவும் என் பொண்ணு ஏமாறக்கூடாது உமாவும் உங்களை விடுறதா இல்ல நாங்களும் உங்களை அவளுக்கு கட்டி வைக்காம விடுறதா இல்ல பள்ளி நாளைக்கு எல்லாமே நல்லபடியா நடக்குமா நீ ஒண்ணு கவலைப்படாத மாப்பிள்ளைக்கு பள்ளி மாப்பிள்ளைக்கு ரொம்ப வேர்த்துருச்சுமா அவரை கூட்டி போய் ஏசியில உட்கார வை போப்போ போங்க மாப்பிள்ள நான் வர்றமா துப்பாக்கி <laughs> 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 அந்த அளவுக்கு உங்க எல்லார் மேலையும் பாசம் அதிகம் கல்யாணம் ஆகி இத்தனை வருஷத்துல நீங்க உருப்படியா செஞ்ச ஒரே காரியம் இது மட்டும் தாங்க என்ன திரும்ப மட்டன் தட்டி பேச ஆரம்பிச்சிட்ட அப்படியெல்லாம் எதுவும் இல்ல சும்மா பேச்சுக்குதான் சொன்னா நான் இந்த குடும்பத்துக்காக மட்டும் இல்ல உனக்காகவும் என்ன வேணாலும் செய்வேன் இந்த பக்கம் அப்படிதான் 
குடும்பத்து மேல பாசத்தை கிலோ கணக்குல வச்சிருக்கேன் பல டன் கணக்குல வச்சிருக்க ஆமா குழம்பு என்ன வச்சிருக்க நாட்டுக்கோழி குழம்பு தானே அதுல பெப்பர கொஞ்சம் தூக்கல போட்டு சூடா ஒரு கப் சூப்பு போட்டு கொடுத்தா அது எலும்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்ல வந்த நினைக்கிறேன் <laughs> 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 தாங்கிக்க முடியாது அவரு மனசு ரொம்ப கஷ்டப்படுவாருமா பெரியப்பா நீங்க ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க சட்டம் தன்னோட கடமையை செஞ்சுது ஏண்டா உனக்கு என்ன புத்தி கித்தி கெட்டு போச்சா நான் தான் அங்கேயே சொன்னதெல்லாம் பொய்யின்னு சொல்ல சொன்னேன்ல ஏண்டா இப்படி அமைதியாக இருந்து போலீஸ் கிட்ட தர்மடி வாங்கிட்டு வந்து நிற்கிற எல்லாம் குடும்பத்துக்காக தான் பெரியப்பா போடா விளக்கெண்ண உன் மனசில் என்ன பெரிய தியாக தலைவன்னு நினப்பா குடும்பத்துக்காக உயிரை கொடுக்குறேன் கயிறை கொடுக்குறேங்கிற இல்லை குடும்பம் தானே பெரியப்பா எல்லாம் குடும்பம் ஒரு கதமும் பெரியப்பா என்னடா வழி தாங்கணும்னு சரக்கு கிறக்க போட்டு வந்துட்டியா இல்ல பெரியப்பா அதை விடுங்க என் மூர்த்தி அந்த விக்னேஷு எப்படிரா கிடைச்சா அவனைதான் யாரோ கடத்திட்டதா சொன்னாங்களே யாரு கடத்துனாங்க ஏதாச்சும் தெரிஞ்சுதா பெரியமா அதெல்லாம் தெரியல பெரியமா ஆனா கடத்துனாங்கல அவனை விட்டுட்டாங்களா ஐயோ படுபாவிங்க ஏந்தான் அவனை இவ்வளோ சீக்கிரம் விட்டுட்டாங்களோ கையல் ஜெயிலில் உட்காந்துருக்கிறத பார்க்க முடியாம போயிடுச்சே பெரியம்மா என்ன மைண்ட் வாய்ஸ் பலமா இருக்கே விக்னேஷ கடத்தினவங்க ஏண்டா வெளிய விட்டாங்கன்னு ரொம்ப அவ கிட்ட மல்லுக்கு நிக்காத அவளை பத்தி தான் உனக்கு தெரியும்ல பாவம் மூர்த்தி தான் போலீஸ் கிட்ட அடி வாங்கிட்டு வந்து கிடக்குறான் அவனை என்ன ஏதுன்னு கேட்டுட்டு நாம கிளம்புவோம் இவன் மட்டும் அந்த வேதவள்ளி கிட்ட எந்த பிரச்சனையும் பண்ணாம இருந்திருந்தா அந்த அம்மா நாளைக்கே விக்னேஷ்க்கும் அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கும் கல்யாண ஏற்பாடே பண்ணிருக்க மாட்டாங்க என்ன சொல்றீங்கார்த்தைக்கு வார்த்தை குடும்பம் குடும்பம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்க ஆனா நடக்கிற எதையும் நீ உன் குடும்பத்து கிட்ட சொல்றது இல்லையா மூர்த்தி வேதவல்லி அம்மா வீட்டு முன்னாடி போய் போஸ்டர் ஓட்டின கோபத்துல அந்த அம்மா யாருக்கும் சொல்லாம கொள்ளாம திடுதுப்புனு விக்னேஷ்க்கும் அவங்க அண்ணன் பொண்ணுக்கும் கோவில்ல கல்யாண ஏற்பாடு பண்ணிட்டாங்க நல்ல வேலை அந்த விஷயம் கயலுக்கு தெரிஞ்சு கரெக்டான டைமுக்கு கோயிலுக்கு போய் 
அந்த கல்யாணத்தை நிப்பாட்டி இருக்கா வேதவல்லியோட அண்ணம் பொண்ணு இன்னும் மேஜர் ஆகல அதுக்கு ஏதோ ஒரு ப்ரூஃப காமிச்சு நடக்க இருந்த கல்யாணத்தை போலீஸ்காரங்களை வச்சு அப்போதைக்கு நிப்பாட்டிட்டா ஆனா பிரச்சனை என்னன்னா நாளையில இருந்து அந்த பொண்ணு மேஜர் நாளைக்கு அந்த வேதவல்லி விக்னேஷ்கும் அந்த பொண்ணுக்கும் கண்டிப்பா கல்யாணத்தை பண்ணி வைக்கும் அதுக்கு நாம என்ன பண்ண போறோம் அதுதான் எனக்கு ஒன்னும் புரியல கையலு எப்படி கரெக்டான டைம்ல வந்து குட்டைய குழப்பணம் பாத்தியா என்ன கையில் இது மாமா சொல்றதெல்லாம் உண்மையா அதான் காமாட்சி கேக்குது இல்ல சொல்லு கையலு ஆமா இவர் சொன்னதெல்லாம் உண்மைதான் ஆனா இவ்ளோ பிரச்சனைக்கும் காரணம் சிலர் மூர்த்தியை ஏத்தி விட்டதுதான் என்னடி சொல்லிட்டு எங்களை பாக்குற நாங்க என்னமோ மூர்த்தியை ஏத்தி விட்ட மாதிரி இல்லையா பின்ன நீங்க இவனை ஏத்தி விடாம இருந்திருந்தா இவன் வேதவழி மேடம் வீட்டுக்கு போய் போஸ்டர் ஒட்டி பிரச்சனை பண்ணிருக்க மாட்டான்ல அவங்களும் இவ்வளவு தூரத்துக்கு முடிவு பண்ணிருக்க மாட்டாங்க நல்லா இருக்கு கையிலு நீ பேசுறது ரொம்ப நல்லா இருக்கு அங்க சுத்தி இங்க சுத்தி கடைசியில எல்லா பிரச்சனைக்குமே காரணம் நாங்க தான் சொல்ற பத்தியா அது உண்மையிலேயே நாங்க எதிர்பார்க்காத ஒண்ணு அவன் நம்மள ஒரு பரம விரோதிய தாங்க பாத்துக்கிட்டு இருக்கா அதனால தாங்க இப்படி எல்லாம் நம்ம மேல பொய் பழியாவே போட்டுக்கிட்டு இருக்கா என் கையிலு இங்க பாரு நானும் என் புருஷனும் உங்க குடும்பத்துக்கு நல்லது தான் நினைப்போம் ஆனா இது உனக்கு புரியல அதனால எப்ப வேணாலும் எல்லா பழியும் நீ எங்க மேல போட்டுக்கிட்டே இருப்ப ஆனா எப்பவுமே கேட்டுக்கிட்டு நாங்க சும்மா இருக்க மாட்டோமா எங்களுக்கு அது தேவையே இல்ல இங்க பாரு உன் தங்கச்சிக்கு கல்யாணம் பண்ணா பண்ணு பண்ணாட்டி போ நிறுத்திரி சும்மா வால் வால் கத்திக்கிட்டு இவ என்ன பேசினாலும் அத தொடச்சு போட்டுட்டு இந்த குடும்பத்துக்கு நல்லது பண்றதும் நல்லது நினைக்கிறதும் தான் என்னோட ஒரே நோக்கம் ஏன்னா இது என் தம்பி குடும்பம் என் தம்பி மேல இருந்து எல்லாத்தையும் பாத்துக்கிட்டு தான் இருப்பான் அவனுக்கு தெரியும் நான் எந்த அளவுக்கு இந்த குடும்பத்து மேல உயிரை வச்சிருக்கேன் அவங்க போய் குறை சொல்லிக்கிட்டு இருக்க விடுராமூர்த்தி அவ சொல்லிட்டு போறா ஏன் காமாட்சி எனக்கு இப்ப வரைக்கும் ஒரு விஷயம் தான் புரியவே இல்ல அந்த வேதவல்லி எப்ப பாரு தொட்டதுக்கெல்லாம் கோவிச்சுக்கிட்டு பொசுக்கு பொசுக்குன்னு கல்யாணத்தை நிறுத்துது அப்படி ஒரு வீம்பு பிடிச்ச பொம்பளை கிட்ட சம்பந்தம் பண்ணணும்னு எதுக்கு இப்படி தேவடி காத்துக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களுக்கு என்ன தலையெழுத்தா அந்த விக்னேஷ விட்டா வேற மாப்பிள்ள இந்த உலகத்திலேயே இல்லையா என்ன பெரியப்பா நானும் இதை பல தடவை கேட்டு பார்த்துட்டேன் அதுக்கான பதில் கிடைக்காம நான் ரொம்ப டயர்ட் ஆயிட்டேன் இப்ப நீங்க சரியான நேரத்தில் தான் இந்த கேள்வி கேட்டிருக்கீங்க ஆமாண்டா இந்த கல்யாண பேச்சு ஆரம்பிச்சதுல இருந்து இப்ப வரைக்கும் டிசைன் டிசைனா பிரச்சனை வந்துகிட்டே தான் இருக்கு எதுவுமே ஒரு முடிவுக்கு வந்த பாடு இல்ல இப்படிப்பட்ட அடாவடி பிடிச்ச குடும்பத்துல நம்ம தேவிய கட்டி கொடுத்தா அவ எப்படி போய் அங்க நிம்மதியா வாழ்வா விக்னேஷும் அம்மா பிள்ளையா இருக்கான் எனக்கு என்னமோ இந்த சம்பந்தம் சரிப்பட்டு வர மாதிரியே தெரியல தேவையில்லாம அந்த குடும்பத்தை பிடிச்சி தொங்கிக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி தோணுது இந்த விஷயத்துல யாவது இவ பேச்ச கேட்கறத விட்டுட்டு பெரியப்பா பேச்ச கேளுங்க விக்னேஷும் அவன் குடும்பத்தையும் மொத்தமா தலை முழுகிடுங்க நம்ம தேவிக்கு அழகு இல்லையா படிப்பு இல்லையா விக்னேஷ விட சூப்பர் மாப்பிள்ளையா நானும் இல்ல பெரியப்பாவோ பாக்குறோமா நான் பாக்குறேன் மூர்த்தி என் சர்க்கிள்ல இல்லாத பசங்களா தேவிக்கு ஜம்முன்னு ஒரு மாப்பிள்ளைய நான் கண்டுபிடிச்சு கொண்டு வந்து கட்டி வைக்கிறேன் என்ன ஏதோ மாட்டை கொண்டு வந்து கட்டி வைக்கிற மாதிரி சொல்றீங்க 
என் தங்கச்சிக்கு யாரு கட்டி வைக்கணும் எப்ப கட்டி வைக்கணும் எப்படி கட்டி வைக்கணும்னு எனக்கு தெரியும் நீங்க ரெண்டு பேரும் வாய முடிட்டு வேலையை பார்த்துட்டு கிளம்புங்க என்னடா போய் அண்ணிகிட்ட ஒத்தடம் வாங்கிக்கிட்ட அமைதியா படு சீன் போடாத சுமார் என்ன கிளம்பலையா கதவு திறந்துதான் இருக்கு கிளம்புங்க கையல் அம்மா கையல் ரொம்ப உன் மனச போட்டு குழப்பிக்காதம்மா நீ இப்படி மன நிம்மதி இல்லாம இருக்கிறத பார்க்கும்போது ஏன் மனசுக்கு கஷ்டமா இருக்கு இதுக்கு மேலையும் நாம மானத்துக்கு பயந்துகிட்டு பொறுமையா போயிட்டு இருந்தா வேலைக்கு ஆகாது கையல் இந்த சூழ்நிலையில நாம துணிச்சலா ஒரு முடிவு எடுத்தாகணும் என்ன முடிவு எடுக்கலாங்கிற நம்ம தேவியோட நிலைமைய சொல்லி எங்களுக்கு நியாயம் வேணும்னு நாம போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு போய் கம்ப்ளைண்ட் கொடுப்போம் கையல் என்ன கையல் அப்படி பாக்குற இத விட்டா நம்ம தேவி கல்யாணம் நடக்கிறதுக்கு வேற வழியே இல்ல தேவி கர்ப்பமா இருக்கிறது வெளியே தெரியக்கூடாதுன்னு வேதவள்ளி பண்ண எல்லா விஷயத்துக்கும் நம்ம பொறுமையா போயிட்டு இருந்தோம் ஆனா நமக்கு நீதி கிடைக்கணும்னா சட்டத்து கிட்ட போய்தான் ஆகணும் கையல் தேவி கர்ப்பமா இருக்கிற விஷயத்த மறைச்சு இந்த கல்யாணம் நடக்காம இருக்கிறத விட அது எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சாலும் பரவாயில்லன்னு போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து இந்த கல்யாணத்தை நடத்துவோம் கையல் ஊர் உலகம் சொந்த பந்தம் எல்லாம் என்ன வேணாலும் நினைச்சிட்டு போகட்டும் அத பத்தி நாம கவலையே பட வேண்டாம் தேவியோட வாழ்க்கை கேள்விக்குறி ஆயிடக்கூடாது எனக்கு என்னமோ போலீஸ்ல கம்ப்ளைண்ட் பண்றதுதான் தேவியோட கல்யாணத்துக்கு உதவுன்னு தோணுது நீயும் கொஞ்சம் டைம் எடுத்து யோசிச்சு பாரு நான் சொல்றது உனக்கும் சரின்னு பட்டுச்சுன்னா கிளம்பி நேரா ஸ்டேஷனுக்கு போய் ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துட்டு வந்துருவோம் கையல் அப்புறமா நடக்கிறதெல்லாம் நமக்கு சாதகமாவே நடக்கும் அண்ணன் பொண்ணு மேஜர் ஆயிடுவா 
மட்டும்தான் <laughs> 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 தா <laughs> 